ከሩሲያ እና ኢትዮጵያ 120 አመታት ግንኙነት ውስጥ የትምርቱ ዘርፍ ተሰስር በጠንካራነት የሚጠቀስ ነው ሩሲያ እስከ ቅርብ አመታት ድረስም 20000 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ተቀበላ አስተምራለች በወቅቱ የነበሩ ተማሪዎችም ይሄንን ይመሰክራሉ ብዙ ብዙ ኢትዮጵያውያን ነበሩ በዛን ጊዜ ማለት ነው ማለት ማለትኛ በጣም ነበር ግዚ ያ በደረ ጊዜ ነበር እና ኦልሞስት በሺ የሚቆጠሩ 6000 7000 5000 አካባቢ ነበር እና ባንድ ከተማ ውስጥ ራሱ እስከ ሺ ኢትዮጵያውያን ነበሩ ህብረተሰቡ ደግሞ ከ ከማንኛው የበለጠ የዋህ ሩህ ሩህ እና አብረን እንብላ አብረን ያላቸው በሙሉ ዘግፈው አብረው የሚበሉ እና በእኛ ጊዜ ያልተለመደ አንቺ ዳቦ ገስተሽ ብቻሽን ነው የምታስቀምጩ እዚህ ዩኒቨርሲቲም ነበር ኩኔ አንዲት ነገር ብራስሽ ነው የምታስቀምጩ እዛ ግን ሁሉ የጋራ ነው ሩሲያ የኢትዮጵያው ነተኛው ዳጅናት የሚሉት እነዚህ የሩሲያ የቀድሞ ተማሪዎች ሀገሪቱ በርካታ ምሁራን በኢትዮጵያ እንዲፈጠሩ ከማድረጓም በላይ ከጣሊያን ጋር የነበረውን ጦር ነጨምሮ ኢትዮጵያ ደጋፊ ባጣችባቸው ጊዜያትም የቅርብ አጋራው ነበር ይችላሉ። በሶማሌና ኢትዮጵያ ጦርነት ጊዜ የኛ ሀገር በነበረችው በሲቹዌሽን ኢቨን ጦርነቱ መዋጋት የማይችልበት ሲቹዌሽን ነበር እኛ ልጅ ሆነን ማለት ነው። በዛን ጊዜ ለኢትዮጵያ የደረሰላት ሀገር ቢኖር ሩሲያ ነው። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጊዜም ይሆን ማንም ከኛ ጎን አልቆመም ለጣሊያኖች የቀይ ማስቀል ስንት ቀይ መስቀል አብሯቸው ሲዘምት አሁንም ራስያ ሩሲያው ያናቸው ከኛ ጎን ይቆሙት ከዚህም በዘለለ ሩሲያ ለኢትዮጵያ ስነ ጥበብ ማደግ ከፍተኛ ሚና ነው የተጫወተች ሀገር ናት በርካታ ኢትዮጵያውያን ጻፍትም የሩሲያን ግጥሞች ድርሰቶችን በመተርጎም በወቅቱ ለነበረው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት መጠናከር አስተዋጽኦን አበርክቷል ፑሽኪን ለኢትዮጵያውያን ይህ የየደማችን ክፋይ የኛነታችን መግለጫ ጭምር ነው ምክንያቱም ኢየሱ ደም ኢየሱ ደም በቅኔ ዓለም ውስጥ ኢትዮጵያን ጭምር ያስጠራ ነው አሁን አገሪቷ ውስጥ እንደምታቂው ዝነኛ የሆኑ ያገሪቷ ላይ ስነ ጽሁፍ መስክ የሚያራምዱ የሚያንቀሳቅሱ እጅግ በጣም በርካታ ልጆች ይወጡት እዚያ ነው ዩንና ግን የኢትዮጵያ ሩሲያ የትምርት የጥበብና የኢኮኖሚ ዘርፍ ግንኙነት ቀደም ካሉት ጊዜያት ጋር ሲነጻጸር ሶቪየት ህብረት ከፈራረሰችበት ጊዜ በኋላ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት የተቀዛቀዘ ይመስላል በአይናቸው በኢነርጂ በትራንስፖርት በህክምና በትምርት በአርት በብዙ ነገሮች እንዳም ባንዳንድ ባንዳንድ ሴክተሮች ከአለም የበለጠ ነው ትልቁ ትልቁ ሀገር ነው ማለት ያው ኒንጃ አይ ዶንት ኖው በዚህ በኢትዮጵያ መንግስትም በኩል ያለው ኒንጃ ያለው ግንኙነት ትንሽ ይላላል ኢትዮጵያን በቶን የ120 አመታት ወዳጅነት ካላት ሩሲያ ጋር መጠቀም ያለባትን ያህል ተጠቀመች ይላሉ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ወደ ነበረበት ጠንካራ አቋም እንዲመለስም ኢትዮጵያ የበኩሏን ጥረት ማድረግ እንዳለባት ገልጸዋል በዚሁ የኢትዮ ሩሲያ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪ እንዲሰጡን የከጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያውሮፓ ጉዳሽ ዳይሬክተር ጀነራል አምባሳደር ተስፋይ ለማዚ ሲዲዮ ድረስ ጋብዘናል ከሳቸው ጋር ቆይ ታርጋለሁ አምባሳደር በጣም አመሰግናለሁ ዜናው ላይ እንደተከታተል ነው እንግዲህ የኢትዮጵያና የሩሲያ ግንኙነት ረጅም አመት ያስቆጠረ ቢሆንም አሁን ተቀዛቅዟል በትምርቱ በኢኮኖሚም በሌላ አመስኩ ይሄን ለማሳደግ ምን እየተሰራ ነው የሚለውን እናንሳ አው መጀመሪያ ተቀዛቅዟል ተቀዛቀዘበት ተቀዛቀዟል የሚለውን ተርሚኖሎጂ ስንተረጉመው በሁለታችንም በኩል ከ1991 በፈረንጅ አቆጣጣር ወዲህ ለውጦች ተካሄዷል በኢትዮጵያም በራሽያም ከነዚህ ለውጦች ጋር የታያዙ የትራንዚሽን ሂደቶች ነበሩ በሁለታችንም በኩል የረቱ ዓለም ለውጥ አው የዚያ ጊዜ የቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ዘመን ሲፈራረስ የተፈጠሩ ማለት ነው ሆኖም ግን የራሽያና ኢትዮጵያ ግንኙነት 120 አመት ፎርማል የዲፕሎማሲ ግንኙነቱ 120 አመት ያስቆጠረ ነው። ግንኙነቱ ግን ከዛም በላይ ይሄድ ነው። ቀደም ሲተካሰ እንደነበረው የፑሽኪን ታሪክ አለ ሌሎችም ግንኙነቶች አሉ። ሶ እንደዚህ ያለ ታሪክ ያለው ግንኙነት ተጠቅመን በኢኮኖሚ በሌሎችም ትብብሮች የበለጸ መስራት እንችል ነበር የሚለው። ሶ አሁን ይሄንን ባክግራውንድ ተጠቅመን የፖለቲካ መልካም ፈቃደኝነት በሁለታችንም በኩል አለ ሞር በኢኮኖሚ በቴክኖሎጂ ራሽያ በጣም የዳበረ የቴክኖሎጂ አቅም ያላት ሀገር ናት የጀማመራቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ በባቡር ቴክኖሎጂ የነባር ናቸው እነሱ አገራችን ውስጥ አንዳንድ 
ኢንጂነሮችን ለማሰልጠን ድጋፍ ሰጥተናል ሌሎችም እንደዚሁ በቴክኖሎጂ ረገድ እናረጋውን ትብብር ተቋማዊ ለማድረግ በስምምነት የታሰረ ለማድረግ ብዙ አብረን እንሰራቸው ስራዎች አሉ። ሁለተኛ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዛን ዘመን አብሮ ይበር ነበር ለብዙ ጊዜ እሱ ተቋርጧል ስለዚህ እሱ መልሶ ለማስጀመር ድርድር እየተካሄደ ነው ባሁን ጊዜ ሶሱ የኢኮኖሚ ግንኙነቱንም ለማነቃቃት ለምሳሌ አበባ ከኢትዮጵያ በአምስተርዳም በኩል ነው ወደ ሞስኮ ሄደው አበባ ይገባል ስለዚህ አየር መንገድ በረራ ከጀመረ ከተታ ከኢትዮጵያ ወደ ሞስኮ ሊገባ ይችላል ሶ የተለያዩ መንገዶች ይሄ ግንኙነት የጥልቅ ወዳጅነት ያለው ነው ያል በኢኮኖሚው እንዲገለጽ እንዲገለጽ አስፈላጊውን ትብብር ለማድረግ እየሞከረ ነው በሁለታችንም በኩል ለምሳሌ በጉምሩክ ስምነት ተማድረግ አንድ የተጀመረ ነገር አለ እሱ ከተሳካ የወጪ የገቢ ቃ ሙቭመንቱን የተሻለ የተሳለ ተያረጋል ያየር መንገዱ ደግሞ ከተጨመረበት የተሻለ እናረጋለን ብለን ነው እናስበው በሳይንስ እና ቴክኖሎጂ እንደዚሁ በኤነርጂ ዘርፍ ቀደም ሲጠቀስ እንደነበረው በኃይል አጋ አዎ በኃይል አጋ ተበረ የራሽያ ቴክኖሎጂ ረቂቅ ነው ለኛ የሚጠቅም ብዙ ነገር አለው እነሱ ከኛ ጋር ለመካፈል ዝግጁ ናቸው ፈቃደኛ ናቸው ሶ እነዚህን ማክሲማይዝ አድርገን ለመጠቀም በሚያስችልን አግባ ግንኙነቱን ለማጠናከር እየሞከረ ነው በጣም ሰግናለሁ አምባሳደር ተስፋዬ ኢልማ በጭቅ ደብልስር ያውሮፓ ጉዳሽ ዳይሬክተር ጀነራል ለማመሰግናለሁ አምሰግናለሁ